हेलो एवरीवन स्वागत है सब जन लाइव हमारे यूट्यूब चैनल में सदै जाए भिडियो लेकर उपस्थित होने क्रम में आज भी हमें बीबीएस फोर्थ इयर को कमर्शियल बैंकिंग मैनेजमेंट को चैप्टर फाइव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अफ कमर्शियल बैंक भाई चैप्टर अंतर्गत रहकर न्यूमेरिकल प्रब्लम करना का आवश्यक पड़ने फर्मुला तथा तो फर्मुलास रिटेड टर्म बुझ्न का लगी कंसेप्ट क्लास प्लस फर्मुला क्लास एटा भिडियो लीएर उपस्थित भैया हाई भिडियो सुरू करूँ भाग अगड़ी एट सान रिक्वेस्ट करना चाहूँ यदि हमारे चैनल में नया हो रहा भर्खर हमारे भिडियो हेद चैनल सब्सक्राइब कर नजिक रहकर बेलाइकन क्लिक कर दून होगा ताकि हमें अपलोड कर नया नया भिडियो नोटिफिकेशन मार्फत तब तुरंत जा जानकारी प्राप्त हो रहा पढ़ाई कार्य में सहज वातावरण सीर्जना हो अब हम सुरू कर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अफ कमर्शियल बैंक हाई यो चैप्टर को नाम के रहे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अफ कमर्शियल बैंक वाणिज्य बैंक को लगानी व्यवस्थापन अब थोड़े अलग यो वाणिज्य बैंक को लगानी व्यवस्थापन के हो कसरी वाणिज्य बैंक लगानी व्यवस्थापन कर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कर प्राय जसो वाणिज्य बैंक आपको नाफा बढ़ा का लगी लगानी व्यवस्थापन में संलग्न हो अब वाणिज्य बैंक को एम चाहे के हो तो भादा खेल उ जसरी हो नाफा तो कमाने हो अब कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड तो करने हो तर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करे संगसंग उ नाफा के हासिल करने ते कारण लगानी व्यवस्थापन में संलग्न हो प्रभावकारी लगानी व्यवस्थापन ने बैंक विविधीकरण का अवसर राम प्रतिफल आपका ग्राहक सेवा को फराकि दारी दायरा प्रदान वित्तीय कार्य संपादन को प्रभावकारिता वृद्धि और समग्र रूप में वित्तीय स्थिति मजबूत एवं बलिओ बना समेत मदद कर अब यह के प्रभावकारी तरीका वाणिज्य बैंक लगानी व्यवस्थापन गए विविधीकरण का अवसर के हो भादा आपको जो रिस्क होता तो रिस्क डाइवर्सिफाई कर सकता क्या कसरी डाइवर्सिफाई कर सकता भादा खेल पोर्टफोलिओ में लगानी करने एवं मत संपत्ति में लगानी नगर विभिन्न समय अब लगानी व्यवस्थापन के भाग सीस्टमेटिक वे में लगानी को मैनेजमेंट करने काम कर सीस्टमेटिक व्यवस्थित तरीका प्रणालीगत ढंग अति भैस के होने उ एवटा मत प्रोजेक्ट में लगानी नगर डिफ्रेंट प्रोजेक्ट में फरक फरक तरीका लगानी कर अब तो फरक फरक तरीका डिफ्रेंट प्रोजेक्ट में लगानी करे उ के हो तो जोखिम भी के होता घटे एवटे में कर पो डुबो भूबी हाल नाफा भाफा भाई हो तर फरक फरक में गए पे एवटा बड़ डुबो भर्स त मेन्टेन करम प्रतिफल प्राप्त होने को रिटर्न भी के होने वो तो राम आने वो एवं बड़ा घाटा भाई अरु दुई तीनवटा तीन चार वा अब कई प्रोजेक्ट में लगानी करे तैंब प्रो प्रफिट भी अथवा रिटर्न भी राम आने वो रहा ग्राहक सेवा को फराकि दायर प्रदान अब आप ग्राहक अब बैंक को प्रफिट राम भैस तो उन्हीं ग्राहक ग्राहक को आवश्यकता बमोजिम ग्राहक को रुचि चाहना अनुसार का आवश्यक सेवा के सकने भाई तो प्रदान कर सकने भाई अभी वित्तीय कार्य संपादन को प्रभावकारिता वृद्धि उ फाइनेंसिल पर्फर्मेस के होता तो राम हो प्रफिट राम भाई आपको ग्राहक राो सेवा प्रदान करे तो सब को आकर्षण तैं जिसका उन्नीर को वित्तीय कार्य संपादन फाइनेंसिल पर्फर्मेस को प्रभावकारिता में वृद्धि हो रग्र रूप में उन्नीर को के होता वित्तीय स्थिति फाइनेंसिल पोजिशन नहीं स्ट्रंग एंड के होता तो स्ट्रंग एंड हेल्दी हो क्या अभी इसका साथ साथ ही ब्याजदार जोखिम व्यवस्थापन भो क्या ब्याजदार जोखिम व्यवस्थापन को बजार में इंट्रेस्ट रेट चेंज होता खेल को जोखिम क्या अब इंट्रेस्ट रेट तो होता तो भादा खेल इंट्रेस्ट रेट बने तो सदै एक रहने कुछ होने समय संगसंगे परिवर्तन भई रह अब तो परिवर्तन भाई इंट्रेस्ट रेट ले जोखिम सीर्जना कर क्या वाणिज्य बैंक ले लगानी करने कुछ में तो लगानी कर जोखिम सीर्जना कर व्यवस्थित तरीका सीस्टमेटिक वे में लगानी करे ब्याजदार जोखिम भी व्यवस्थापन कर सहयोग करद ग्राहक का आवश्यकता को संबोधन मैं अभी कुरा कर सकें ग्राहक जस्तों खाल आपको सेवा आवश्यक पड़े उ जस्तों सेवा को महसूस करो खाल सेवा को अथवा आवश्यकता को संबोधन भी होने भो नियामक आवश्यकता पूर्ति जो नियमनकारी नि तैं ये ये रिक्वायरमेंट हर पूरा कर भर भो पूरा कर सजिल होने वो क्राइटे अनुसार अब राम सीस्टमेटिक वे में उन्हीं के करे तो भादा खेल लगानी गए अस उठने संपत्ति राम तरीका उठ्सन है रिस्क भी कम होते जी जो नियामक निर राखे दायरा तो दायरा में उन्नीर बस्ना भी सहज वातावरण सीर्जना हो रहा प्रतिस्पात्मक लाभ प्राप्त करना चाहिए प्रतिस्पात्मक लाभ बने अब परिवर्तित वातावरण अनुसार चलने पर प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धी संगठन भी धेरे हो बजार में विद्यमान तेस कारण उन्हीं संगसंग रहे चले प्रतिस्पर्धी ये परिवर्तित वातावरण में एडजस्ट होने प्रतिस्पात्मक लाभ भी हासिल करने रहें यो सब करना का लगानी व्यवस्थापन ने सहयोग करद अब अगि मैं जो करें नाह 
संख्या अधिकतम हो विविधीकरण में सहयोग पुग्स ब्याजदर जोखिम व्यवस्थापन होने तो अब तो कसरी होद यहाँ बड़ अलग हेला पोइंटवाइज हे ते पाड़ी हमी अभी फर्मुला गईहाल हई यहाँ धेरे हम अलम लिदेन यहाँ हमें मेन हम यहाँ के आगे तो फर्मुला करना आगे पीछे हमी ये थ्योरी क्लास में हम छुट्टे हेने इस कारण फर्मुला हेने ते पाड़ी सोलूसन करने के अल हम मेन टारगेट बने फर्मुला हेने अलग कंसेप्ट बुझने यो चैप्टरसंग रिलेटेड अलि कंसेप्ट बुझने फर्मुला में चाहिए जो अलि टर्म को डेफिनेसन करने ते पाड़ी हमें सरलक्क के करसन तीर प्रवेश करें हमें थोड़े 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 यहाँ अलग हे पाड़ी हमें फर्मुला जाना हई ल अब यहाँ के भो तो भादा खी नाफा अधिकतम करने भो नाफा अधिकतम से कसरी होद विविध लगानी का विकल्प में लगानी करना अब लगानी का विकल्प बजार में के हो फरक फरक प्रकृति का धेरे हो लगानी विकल्प अब लगानी विकल्प क्या हो भादा खी लगानी का लगी लगानी संगठन धेरे रूप में स्थापना भैया हो हमें जो पोर्टफोलिओ सृजना करने अब लगानी व्यवस्थापन करने भाई चैप्टर ही लगानी व्यवस्थापन सब रिलेटेड कारण हमें लगानी का विकल्प बजार में विद्यमान बजार में धेर भेट्सों अभी तो विभिन्न लगानी विकल्प में लगानी करना उचित प्रतिफल प्राप्त हो घाटा भाई तो घाटा अर्क लगानी में कर संपत्ति में अर्क संपत्ति में लगानी लगानी प्राप्त भक्त रिटर्न ने तेला के एडजस्ट कर अर्क कमा चोखो बच्च हो इसी चाहे विविध लगानी विकल्प में लगानी कर कारण हम नाफा बैंक को अधिकतम भर जो लगानी व्यवस्थापन ने सहयोग एम पक्ष हो ते पाड़ी विविधीकरण बने एवटा मत संपत्ति में लगानी न भाई विभिन्न स्टक बोन रितोपत्र में लगानी करना बैंक ने लगानी जोखिम कम कर साथ ही घाटा को पूर्ति करने स्रोत को फायदा लिना भी सकता घाटा को पूर्ति करने स्रोत को फायदा लिख स के हो तो भादा खी एवटा में लगानी कर घाटा भैदी हाल जो अर्क जो अब जस्तु मान लिंक यहाँ स्टक में लगानी कर घाटा भाई बोन तीर अथवा धितोपत्र जो फायदा हो तो फायदा के तो स्टक में भग घाटा पूर्ति करने अब भाई मैं बजार में ब्याज दर परिवर्तन होता यह सब में परिवर्तन होगा तस्त होते कहीं सब जो हम बोन्ड स्टक रितोपत्र सिक्युरिटीज ती सब में एक चोटी घटने चाहे क्या एवटा घटो एवटा को इफेक्ट अर्क पोजिटिव इफेक्ट अथवा न नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है एवं बढ़े अर्क घटने अर्क बढ़े एवं घटने होता कारण स्टक घटीदी बोन रितोपत्र में जो वृद्धि होता तो वृद्धि स्टक को घटे पूर्ति कर साथ नाफा भी कम होता कारण सीस्टमेटिक वे में लगानी होना जाँच बैंक को लगानी व्यवस्थापन ने कर अर्क ब्याजदर जोखिम व्यवस्थापन बैंक ब्याजदर में होने उतार चढ़ाव को सामना कर पड़ने हो तो अभियसली पर्च कर्च तो भादा खी बजार बजार दर बजार ब्याजदर हम बैंक को अधीनम रहन सकते हैं बैंक ने उसे बजार ब्याज दर निर्धारण करने होना बजार में अब जो ब्याज दर वहाँ उतार चढ़ाव होता तो सामना कर ही पर्ने हो हर एक बैंक तथा वित्तीय संस्था अभी प्रभावकारी लगानी व्यवस्थापन ने भाई ब्याज दर में परिवर्तन ने होने समावित घाटा के समायोजन करना मदद कर यदि हम लगानी अथवा कि लगानी व्यवस्थापन चाहे सीस्टमेटिक वे में छब गा ग्राहक का आवश्यकता पूरा करने वाले क्रेय ग्राहक ने अपने बैंक लगानी उत्पादन रेवा खोजन सकसन लगानी उत्पादन रेवा खोजन सकसन लगानी व्यवस्थापन को मध्यम बैंक लगानी संबंधी सेवा अपना ग्राहक प्रदान करी ग्राहक का आवश्यकता पूरा कर रो व्यवसाय निरंतरता दिन सकसन भो क्या यहाँ कई ग्राहक ने अपने बैंक लगानी उत्पादन रेवा अब जस्तु मान लिंक न इसको उदाहरण के रूप में हमें के करने ग्राहक को आवश्यकता पूरा करने वाला जस्तु अ हमी सेयर के घरम बस बस भरना मिले हो सेयर को कुरा तब धेरेजना था अब सेयर से हमें अलग घर बस 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 भरना मिलने बेचना मिलने सुविधा तो के भादा बैंक को लगानी व्यवस्थापन सीस्टमेटिक रूप में भर हमी बैंक को थ्रू बा हमें के गये तो घरम बसर काम करना सकते ग्राहक को आवश्यकता पूरा भाई भाई ना बैंक ने प्रभावकारी लगानी व्यवस्थापन का कारण ग्राहक का आवश्यकता सजिलेस पूरा कर सको हाई ते पाड़ी नियामक आवश्यकता भाई नियामक आवश्यकता वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था अधिकार क्षेत्र को अधीन में रही नियामक निका निर्देशन को निर्देशन पालना करूर्ने आपको अधिकार क्षेत्र में आपू लगानी है लगानी कर नाफा कमा ग्राहक का आवश्यकता पूरा करो छो अधिकार क्षेत्र को अधीन में रहकर नियामक निर्देशन को निर्देशन पालन करूर्ने वाणिज्य बैंक ने निश्चित स्तर को तरलता पूंजी प्राप्तता कायम राख् पर्ने हो वाणिज्य बैंक ने निश्चित स्तर को तरलता को नियामक नि पर्सेंट अथवा ये तरलता राख् पर्व तेरे बैंक तथा वित्तीय संस्था में भर बन ये मिनीम कैपिटल एडुकेसी होगा पूंजी प्राप्तता होने उसके स्तर दिया स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड मिट करने 
करने गरे उनले के गर्नु पर्छ काम गर्नु पर्यो यसको लागि पनि लगानी व्यवस्था मनले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने हो है अब त्यस पछाडी अर्को छ हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भन्या छ बैंकहरुले अन्य समान प्रकृतिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँगको प्रतिस्पर्धा सामना गर्न भन्ने हुन्छ हो एउटा मात्रै बैंक हुन्छ त बजारमा विचार गर्नु त तपाईले आफ्नो गाउँ ठाउँमै गएर बजारतिर जानु भयो भने त्यहाँनेर धेरै बैंकहरु भेट्नु हुन्छ किन त भन्दा अहिले चाहिँ प्रतिस्पर्धी प्रतिस्पर्धाको जमाना छ एउटा बैंकले गर्ने काम म यस्तो तरिकाले गर्दिन्छु सुलभ ब्याज दरमा हैन ऋण प्रोभाइड गर्छु तपाईलाई म्याक्सिमम इन्ट्रेस्ट दिन्छु तपाईले राखेको डिपोजिटमा भनेर जुन कम्पिटिसन छ समान प्रगतिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँगको प्रतिस्पर्धा सामना गर्न पर्ने हुन्छ प्रतिस्पर्धी वातावरणमा रही ग्राहकलाई सेवा प्रदान द्वारा सन्तुष्टि पार्दै आफ्नो उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्तिमा लगानी व्यवस्थापनले महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण साबित हुन्छ भनेछ भनेको के हो त भन्दाखेरि आफ्नो ग्राहकहरुलाई प्रतिस्पर्धी वातावरणमा रहँदै हैन आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दै ग्राहकलाई पनि सेवा प्रदान गरेर सन्तुष्ट पार्दै आफ्नो उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्तिमा ग्राहकको पनि सन्तुष्टि भयो ग्राहकहरु पनि सन्तोषजनक रुपमा रहने भए सन्तुष्टि हुने भए उनीहरुको उद्देश्य आवश्यकता इच्छाहरु पनि पूरा हुने भए साथसाथै आफ्नो उद्देश्य तथा लक्ष्य पनि के भयो त प्राप्त भयो त्यसमा के ले सहयोग गरौ लगानी व्यवस्थापनले सहयोग गरौ है प्राप्तकै लगानी व्यवस्थापन छ भने चाहिँ हामीले प्रतिस्पर्धी संगठनहरुसँग कम्पिटिसन गरेर पनि ग्राहकको सन्तुष्टि प्राप्त गर्दै आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्छौ साथसाथै प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पनि प्राप्त गर्छौ यसरी हाम्रो यो वाणिज्य बैंकहरुले लगानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेछ व्यवस्थित रुपमा लगानी व्यवस्थापन गरे भने उनीहरुले विभिन्न प्रकारका इन्ट्रेस्ट रेट रिस्कहरु त्यसपछि जुन जोखिमहरु हुन्छन् जुन घाटाहरु हुने कुराहरु अनि नाफासँग सम्बन्धित कुराहरु ग्राहकका आवश्यकता सम्बन्धी कुराहरु नियामक आवश्यकताहरु भनेका चाहिँ जुन नियमनकारी निकायहरुले जुन तोकेको स्ट्यान्डर्डहरु पूरा गर्नुपर्ने कुराहरु त्यस्तै गरेर प्रतिस्पर्धात्मक लाभहरुसँगको कुराहरुमा चाहिँ पोजिटिभ वेमा चेन्ज ल्याउनको लागि चाहिँ बैंकहरुले लगानी व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ हेर्यौ ल अब यहाँ अलिकति हामीले के हेर्नु पर्छ भन्दा खेरि अब हामीले यो च्याप्टरमा मेनली हेर्नु पर्ने भनेको चाहिँ बैंकहरुले लगानी कस्ता कस्ता बोन्डहरुमा लगानी गर्छन् भन्ने कुरा मेन हेर्छौ के यहाँ चाहिँ विशेष गरेर बैंकले चाहिँ एउटा म्युनिसिपल बोन्ड हैन एउटा म्युनिसिपल बोन्डमा लगानी गर्छन् अर्को चाहिँ कर्पोरेट बोन्डमा लगानी गर्छन् भन्ने हुन्छ अब म्युनिसिपल बोन्ड भनेको चाहिँ के होला अनि कर्पोरेट बोन्ड भनेको चाहिँ के होला भन्दाखेरि जुन गाउँपालिका नगरपालिका अनि त्यसपछि यो जुन महानगरपालिकाहरु हुन्छन् उनीहरुले आफ्नो जुन विकास गर्नको लागि आफ्नो जुन ठाउँको स्थानीय स्तरको विकास गर्नको लागि विभिन्न बाटोघाटो निर्माण देखि लिएर जलविद्युत आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने का लागि जुन उनीहरुले फन्ड कलेक्ट गर्न पर्ने हुन्छ त्यो फन्ड कलेक्ट गर्नको लागि उनीहरुले के गर्छन् त बोन्डहरु इस्यु गर्छन् त्यस्ता बोन्डहरुलाई चाहिँ म्युनिसिपल बोन्ड भनेर भन्छौ के हामी अब त्यो म्युनिसिपल बोन्ड बैंकले किन्दिन्छ अब बैंकले किन्दिएपछि उनीहरुलाई फन्ड पनि रेज भयो उनीहरुको फन्ड रेज भयो उनीहरुले आफ्नो कामहरु पनि प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्ने भए अब यता त्यो म्युनिसिपल बोन्डमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट जुन ट्याक्स फ्री हुन्छन् के तिनीहरु ट्याक्स एक्जेम्ड हुन्छन् भनौ न ट्याक्स फ्री हुन्छन् तिनीहरुमा चाहिँ त्यसबाट आको इन्ट्रेस्ट जुन म्युनिसिपल बोन्डबाट आको इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यस्तो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त ट्याक्स लाग्दैन त्यो भनेको म्युनिसिपल बोन्ड हो अब कर्पोरेट बोन्ड भनेको चाहिँ जुन प्राइभेट कम्पनीहरु प्राइभेट सेक्टरका कम्पनीहरुले आफ्नो फन्ड रेज गर्नको लागि है आफूले बजारमा आफ्नो अस्तित्व कायम राख्नका लागि फन्डहरु रेज गर्छन् विभिन्न प्रकारका फन्डहरु रेज गर्छन् त्यस्ता फन्डहरु पनि वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिइदिने गर्छन् त्यसमा चाहिँ 10% हाम्रो के हुन्छ त ट्याक्स पनि लाग्छ त्यसबाट आको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ हामीले ट्याक्स पनि तिर्नु पर्ने हुन्छ अब यही परिवेशमा रहेर यही परिप्रेक्ष्यमा रहेर हामीले यो जुन लगानी व्यवस्थापन भन्ने छ कमर्शियल बैंकहरुको लगानी व्यवस्था इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट इन कमर्शियल बैंक भन्ने च्याप्टर चाहिँ हामी यही पेरिफेरीमा हामी घुमेर गर्छौ के अब म्युनिसिपल बोन्डको ट्याक्स इक्विवेलेन्ट इल्ड हैन त्यसपछि कर्पोरेट बोन्डको आफ्टर ट्याक्स इल्ड अनि ग्रस ग्रस दिएको हुन्छ हामीलाई ग्रस दिएको हुन्छ त्यसपछि हामीले त्यसलाई आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु पर्छ के बिफोर ट्याक्स ग्रस इल्ड दिएको हुन्छ आफ्टर ट्याक्स ग्रस इल्ड कति हो यस्तो अनि वाइटियम कति हुन्छ त्यसपछि ब्रोनको प्रेजेन्ट भ्यालु कति हुन्छ यस्तै यस्तै कुराहरु चाहिँ हामीले यो च्याप्टरमा हेर्ने गर्छौ है अब हामी के के गर्दै रहेछौ फर्मुला नै हेरौ अब चाहिँ हामी जस्तो यहाँ के भन्यो भने इक्विवेलेन्ट ट्याक्सेबल इल्ड भन्यो है इक्विवेलेन्ट ट्याक्सेबल इल्ड भन्यो भने चाहिँ इक्विवेलेन्ट ट्याक्सेबल इल्ड भन्नु भने यो के सँग रिलेटेड हो त भन्दाखेरि हाम्रो म्युनिसिपल
बोन्डसँग रिलेटेड हुने रहेछ म्युनिसिपल बोन्ड अब म्युनिसिपल बोन्डको इक्विभ्यालेन्ट ट्याक्सेबल इल्ड हामीले निकाल्दा खेरि आरएम डिवाइड बाइ 1 माइनस टी गर्दै रहेछौ के आरएम डिवाइड बाइ 1 माइनस टी भनेको चाहिँ इल्ड टु मेच्युरिटी डिवाइड बाइ ट्याक्स रेट अफ द बैंक है यो कम्पेयर चाहिँ हामीले किन यसरी इक्विभ्यालेन्ट ट्याक्सेबल इल्ड गर्यौ त भन्दा खेरि तिनीहरु त ट्याक्स फ्री हुन्थे त भनेर हामीले अब अघि हामीले थ्योरीमा के पढ्यौ त भन्दा तिनीहरु त ट्याक्स फ्री हुन्छन् भनेर भन्यौ तर यहाँ फेरि ट्याक्सको कुरा चाहिँ किन आयो भन्दा हामीले जब म्युनिसिपल बोन्ड र कर्पोरेट बोन्डमा कम्पेयर गरेर कुन बोन्डमा हामीले लगानी गर्दा अथवा कुन बोन्ड हामीले लिँदा खेरि चाहिँ फाइदा हुन्छ हामीलाई कुन बोन्ड किन्दा खेरि फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ नि त त्यस कारणले गर्दा खेरि यदि ट्याक्स लाग्थ्यो भने त्यो बोन्डको ट्याक्सेबल इल्ड ट्याक्सेबल इक्विभ्यालेन्ट इल्ड चाहिँ कति हुन्थ्यो त हामीले त्यो पहिला ट्याक्स लाग्दाखेरि कति हुन्थ्यो त्यो निकाल्नु पर्यो अनि कर्पोरेट बोन्डसँग अनि मात्र के गर्नुपर्यो त कम्पेयर गर्नुपर्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट ट्याक्सेबल इल्ड भनेको म्युनिसिपल बोन्डसँग रिलेटेड हो त्यसको फर्मुला भनेको आरएम डिवाइड बाइ वान माइनस टी हुँदो रहेछ आरएम भनेको इल टु मेच्युरिटी वाइटिएम होइन त्यस पछाडि ट्याक्स रेट चाहिँ अब बैंकको ट्याक्स रेट कति छ त्यो भयो हो अब इक्विभ्यालेन्ट ट्याक्स फ्री रेट भनेको चाहिँ आर आर वान माइनस टी अब आर भनेको के हो त भन्दा इक्विभ्यालेन्ट ट्याक्सेबल इल अनि वान माइनस टी ट्याक्स रेट है अब त्यस्तै गरेर इक्विभ्यालेन्ट ट्याक्स फ्री रेट भन्ने कुरा आयो अब करेन्ट मार्केट प्राइस अफ बोन्ड यो त हामीले अगाडिदेखि नै गरेका हौँ यो फाइनेन्समा पनि गरिरहेको कुरा हो करेन्ट मार्केट प्राइस भनेको चाहिँ सी एफ वान डिवाइड बाइ वान प्लस वाइटिएम पावर वान प्लस सी एफ टू वान प्लस वाइटिएम पावर टू सी एफ एन वान प्लस वाइटिएम पावर एन अब यो कति वर्षसम्म हुन्छ त क्यास फ्लो हाम्रो कति वर्षसम्मको छ अनि वाइटिएम त हाम्रो सेम नै भइहाल्छ अनि क्यास फ्लो जति वर्षसम्मको छ त्यस पछाडि जति इयरसम्मको क्यास फ्लो छ त्यस पछाडि लास्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ प्राइस पनि दिएको हुन्छ क्या त्यो मेच्युरिटी पिरियड अन्तिममा चाहिँ हाम्रो प्राइस पनि दिएको हुन्छ त्यो पी पनि हाम्रो यहाँनिर काउन्ट हुन्छ अब आफ्टर ट्याक्स ग्रसिल अघि मैले भनेको थिएँ आफ्टर ट्याक्स ग्रसिलको कुरा पनि यहाँनिर आएर आउँछ बिफोर ट्याक्स ग्रसिल्ड इन्टु वान माइनस मार्जिनल ट्याक्स इल गऱ्यो भने हाम्रो के हुने रहेछ आफ्टर ट्याक्स ग्रसिल्ड आउने रहेछ है अब एनआर इक्वल टु आर माइनस आई इन्टु टीए भन्यो अब यो अलिकति बुझौँ है एनआर इक्वल टु आर माइनस आई इन्टु टीए भनेर त हामीले प्लस टीए भनेर त भन्यौँ अब यो के रहेछ भन्दाखेरि यो एनआर भनेको नेट आफ्टर ट्याक्स रिटर्न अफ म्युनिसिपल बोन्ड आफ्टर ट्याक्स रिटर्न क्या ट्याक्स कटाई ओरीको नेट रिटर्न चाहिँ कति हो त म्युनिसिपल बोन्डको ट्याक्स कटाई ओरीको नेट आफ्टर ट्याक्स नेट आफ्टर ट्याक्स ट्याक्स कटाई ओरीको रिटर्न चाहिँ कति हो म्युनिसिपल बोन्डको अथवा ट्याक्स एक्जिम सेक्युरिटीको भन्दैछ क्या ट्याक्स एक्जिम सेक्युरिटी भनेको ट्याक्स कर्स फुट जुन धितोपत्रहरू छन् ऋणपत्रहरू छन् धितोपत्र भनौँ न ट्याक्स एक्जिम कर्स फुट धितोपत्रहरूको चाहिँ आफ्टर ट्याक्स रिटर्न अथवा म्युनिसिपल बोन्डको आफ्टर ट्याक्स रिटर्न ले चाहिँ के जनाउँदो रहेछ एनआर जनाउँदो यो कसरी निकाल्छौँ भन्दा आर माइनस आई प्लस ट्याक्स एडभान्टेज भनेको नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट अन म्युनिसिपल बोन्ड नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट अन म्युनिसिपल बोन्ड भनेको चाहिँ त्यहाँ इन म्युनिसिपल बोन्डको इन्ट्रेस्ट रेट दिएको हुन्छ होइन इन्ट्रेस्ट रेट दिएको हुन्छ अनि माइनस आई भनेको के रहेछ भने कस्ट अफ फन्ड अब इन्ट्रेस्ट अथवा इन्भेस्टेड इन कस्ट अफ फन्ड इन्भेस्टेड इन म्युनिसिपल बोन्ड म्युनिसिपल बोन्डमा हामीले इन्भेस्ट गर्दाखेरि कस्ट अफ फन्ड इन्ट्रेस्ट कति लाग्ने रहेछ त्यो प्लस अब ट्याक्स एडभान्टेजको कुरा आउने रहेछ त्यति गर्दाखेरि हाम्रो के आउने रहेछ नेट आफ्टर ट्याक्स रिटर्न अन म्युनिसिपल बोन्ड आउने रहेछ त्यस पछाडि ट्याक्स एडभान्टेज चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि अब यो ट्याक्स एडभान्टेज भनेको सी इन्टु पी इन्टु आई भनेको छ अब सी भनेको के होला अनि पी भनेको के होला अनि आई भनेको के होला भन्नुहुन्छ होला सी भनेको हाम्रो के हो त कर्पोरेट ट्याक्स रेट हो त्यस पछाडि पी भनेको चाहिँ के होला त भन्दा अब पी भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज अफ इन्ट्रेस्ट रेट हो अनि त्यस पछाडि आई भनेको त त्यही कस्ट अफ फन्ड अथवा इन्ट्रेस्ट इन्भेस्टेड इन म्युनिसिपल बोन्ड भइहाल्यो है अनि ट्याक्स एडभान्टेज भनेको अर्को सी इन्टु आई पनि हुन्छ सी इन्टु आई भनेको के हो त भन्दाखेरि सी भनेको कर्पोरेट ट्याक्स रेट इन्टु आई भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो भन्दाखेरि आई भनेको चाहिँ कस्ट अफ फन्ड इन्भेस्टेड इन म्युनिसिपल बोन्ड म्युनिसिपल बोन्डमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि कस्ट अफ फन्ड कति छ भन्ने कुरा चाहिँ आईले जनाउँछ है अब त्यस पछाडि यो अगाडि हामीले गरे जस्तै फर्मुला हो पर्सेन्टेज प्राइस पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस भनेको छ यो कसरी निक्लिन्छ भन्दा माइनस डी इन्टु चेन्ज इन आई डिभाइड बाइ वान प्लस आई भनेको छ ड्युरेसन डी भनेको ड्युरेसन भइहाल्यो चेन्ज इन आई भनेको इन्ट्रेस्ट रेटमा कति चेन्ज
जो चैप्टर फाइव छो चैप्टर फाइव संग रिटेड रहकर हमें ये फर्मुला हेरा खेल हमें यह बुक में सोधे क्वेश्चन सल्व कर सजी सकता अब नेक्स्ट क्लास में हमें कस्ता कस्ता कोईसन सोधे बुक में हम कमर्सिंग बैंकिंग मैनेजमेंट को अस्मिता पब्लिकेशन को बुक में रो सोधे क्वेश्चन हमें कसरी सल्व कर ती कोईसन सहित एंसर भी लस्थित होने तब आज को यह भिडियो कस्तो लगे भिडियो मन पे में भिडियो लाइक कर दून होगा चैनल सब्सक्राइब कर दून होगा रजिके रखे बेल आइकन भी क्लिक कर दून होगा ताकि हमें अपलोड कर नया नया भिडियो नोटिफिकेसन मार्फत तब तुरंत प्राप्त होस् रहा पढ़ाई कार्य सहज रूप में अगड़ी बढ़ोस् हस् थैंक यू